ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ മികച്ച വിജയം പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിത്രം പൂർണ്ണമായും മാറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയമാണ് അവിടെ നേടിയത് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലങ്ങൾ തൃണമൂൽ പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിന് പിന്നാലെ നേരത്തെ പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പി ചേർന്നവർ തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹവും പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തൃണമൂൽ മുഖം തിരിച്ചു രസകരമായ രാഷ്ട്രീയ വാർത്തയാണ് ബംഗാളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂറുമാറിയ മൂന്ന് തൃണമൂൽ എം എൽ എമാരാണ് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുമായി ഒത്തുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞതെന്നും തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ പറയുന്നു തൃണമൂലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം മനസ്സിലാക്കിയാണ് തിരിച്ചു വരവ് അതേസമയം പുകഞ്ഞകൊള്ളി പുറത്തെന്ന നിലപാടിലാണ് തൃണമൂലിൻ്റെ ചില നേതാക്കൾ പുറത്തു പോയവരെ തിരിച്ചെടുക്കരുതെന്ന് ഇവർ ഉന്നത നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി വിട്ടവർ വഞ്ചകരാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് നോർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പഗ്നാസ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് എം എൽ എമാരാണ് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഉന്നത നേതാക്കൾ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജില്ലയിലെ നേതാവ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു പുറത്തു പോയവരെ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് ബംഗാളിൽ മന്ത്രിയും നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ തൃണമൂൽ പ്രസിഡന്റുമായ ജ്യോതി പ്രിയ മല്ലിക് പറയുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ നിലപാടാണ് അറിയിച്ചത് എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജി എടുക്കുമെന്നും മല്ലിക് പറയിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളാണ് ബംഗാളിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു നേരത്തെ രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതോടെ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റം അടുത്ത നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പ്രചാരണമുണ്ടായി തൊട്ടു പിന്നാലെ കളംമാറ്റൽ തുടർക്കഥയാണ് ഉണ്ടായത് എട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു കൂടാതെ കോൺഗ്രസിലും സി പി എമ്മിലും എം എൽ എമാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തരംഗമാകുമെന്ന തോന്നലിന് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ശക്തി പകരുന്നതായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടി ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സീറ്റും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സീറ്റും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തു കാളിയഗഞ്ച് ഖരഗ്പൂർ കരിമ്പൂർ എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും സഖ്യം ചേർന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു കാളിയഗഞ്ചിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു ബി ജെ പിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തോൽവിക്ക് കാരണം ജനങ്ങളിലുണ്ടായ ഭീതിയാണെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുകയും ചെയ്തു കാളിയഗഞ്ചിലും ഖരഗ്പൂരിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുന്നത് ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക എൻ ആർ സി പ്രകാരം പ്രധാന ചർച്ചയായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബംഗാളിൽ നടന്നത് ന്യൂനപക്ഷം തൃണമൂലിന് വോട്ട് ചെയ്തു എൻ ആർ സി ആണ് തൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്നും കാളിയഗഞ്ചിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കമൽചന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആണെന്ന് ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്നും കമൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞു കാളിയഗഞ്ചിൽ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥി തപൻ ദേവ് സിൻഹയാണ് ജയിച്ചത് വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മമതാ ബാനർജി ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബംഗാൾ ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ ബി ജെ പി അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാളിയഗഞ്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലമാണ് ഖരഗ്പൂർ സദർ ബി ജെ പിയുടെയും ഖരഗ്പൂർ സദറിൽ ഇന്നുവരെ ഭരണകക്ഷി ജയിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ ചരിത്രമാണ് തൃണമൂൽ മാറ്റിമറിച്ചത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ